。根据战区网站消息，美空军已经对外明确表示，作战部队需要在二零四零年之前呢获得生存能力更强的加油机，因为美军未来在西太平洋地区的活动会面临更加高端的防空手段压力，这些飞机需要具备隐身性能。洛克希德·马丁公司的新一代加油机方案也进入了空军的方案备选库。美军新一代加油机有什么特点？又将如何影响未来军武发展呢？隐身加油机的设想，其实在隐身战斗机的问世之初呢，就已经被提出了。但是在二十一世纪初，以美国为代表的先进军事国家并没有急于推进隐身加油机的工作。首先呢，加油机并非是一种作战机型，作为后勤保障的一环，加油机的最大职责就是在空中为其他飞机补充燃料，使友军飞机的最大航程不再受到起飞时的最大燃料装载量限制。正是基于这种设想，现在世界各国的主力加油机大都是由运输机改装而来的。这样做的原因也很简单，因为加油机的本质就是一个把燃油运输到空中的载体，并且现在的空中加油技术已经比较成熟了。不论是飞毛式软管加油，还是硬管式空中加油，都不需要运输机机体在外形上去做专门的适配，只需要接受部分改装就好了。可随着现代军事技术的发展，传统加油机已经越来越难以应对，越发激烈的空中对抗和空地对抗。加油机可以飞得慢，可以不去前线，却不能不怕防空导弹，不能不击弹敌方的战机。为了确保将燃油送给友军单位，加油机必须设法提高自己的生存能力。与此同时，空中加油在未来的冲突中呢，对于支持空军战术执行至关重要。指挥官如果因为加油机存活能力低，就将所有空中加油行动都分配在远离前线的安全空域，就会极大减少空军作战能够使用的战法。既然空军的战斗力不能因为近距离空中加油而被束缚，加油机就必须尽可能地抵近交战区，在这个快节奏时代承担更多风险。正因如此，新一代隐身加油机得到越来越多的关注。美空军更是指出，隐身加油机最好是在二十一世纪三十年代初就能够进入部队服役。航空周刊对此曾作出报道，美空军内部一直都有开发下一代空中加油体系的计划，代号 NGAS， 而隐身加油机只是 NGAS 计划的一个组成部分。美国空军现在的主力加油机有 KC 4 6 KC 1 3 5以及 KC 1 0三款。KC 1 0加油机呢是由麦道的 DC 1 0飞机改装而来，其在1981年就进入美军服役，六年之后就正式停产了。目前最晚生产的 DC 1 0都有将近四十年的机龄。正因如此，美空军计划在今年年底之前就淘汰所有的 KC 1 0加油机，而 KC 1 3 5加油机的情况也不容乐观。这是从波音三六七八零型飞机改装而来的空中加油机。作为美国空军历史上第一款喷气式加油机，它已经走过了半个世纪的服役历程了。因为机体老化，其装备数量也越来越少。既然主力加油机接连退役，现有的 KC 四六加油机也并不适应未来战争的要求，美军自然又将目光投向了别处。洛克希德·马丁公司也为美军提出了下一代隐身加油机的解决方案。这次的方案由洛马公司的臭鼬工厂操刀。根据概念渲染图来看，厂方为新型加油机设计了一种非常宽阔的平面机翼，机翼明显带有剪裁处理，似乎是受到了兰姆达机翼理念的启发。兰姆达翼呢，就是一种前圆后略、后圆呈内凹锯齿状的后略翼形。由于后圆外形很像希腊字母兰姆达，所以又被称为兰姆达机翼。兰姆达机翼是一种针对隐身性能进行优化的翼形，与传统梯形机翼相比，其后圆呈内凹锯齿状，这会让机翼的前后边缘更容易与机身的其他边缘部位对齐。这样的设计在尽可能向外延伸机翼的同时，还提高了空气动力学效率。不过，兰姆达机翼也有缺点，那就是机翼后缘的锯齿设计降低了结构使用效率，并且增加了机翼重量，这对隐身战斗机来说是个大问题。对体型本来就庞大的加油机而言，反倒是可以妥协的部分。这一对宽大的机翼，作为加油机的主要储油部位之一，也能保证飞机的加油能力。
。而除了兰姆达机翼之外呢，这款新型加油机的机头部分还非常突出，让人联想起了老前辈黑鸟侦察机。至于后方的两个垂直尾翼，伸展面积则相对较小，向外倾斜的角度也都不算大。新型加油机的发动机进气口是一个设计比较巧妙的地方。进气口在机翼与机身连接处的下方，与机身主体紧密贴合，这更像是隐身战斗机的设计思路，与 B2 轰炸机完全不同。与此同时，新型加油机的机身还有一道十分清晰的分割线，这条线从机头延伸到两侧机翼，将飞机分割出上下两个部分，并让飞机的横截面近似菱形。这也是隐身飞机的特征。值得注意，还有新型加油的驾驶舱，前座舱拥有一个两片式的大型挡风玻璃，后座舱则有一块顶置玻璃。这说明新型加油机大概率是双座型飞机，并且从机身比例来看，两名机组成员不会并排乘坐，而是一前一后落座，像双座型战斗机那样。这也反映出了美空军想要缩减加油机机组人员的想法。以往的传统加油机除了有两个人负责驾驶之外，还会有吊杆操作员以及其他后勤辅助人员。不过，美空军还在积极实验单人驾驶加油机，这就说明了美军在同时研判单座型和双座型加油机的可行性。洛克希德·马丁公司的方案只是美国空军备选库里的一个有力竞争者。发生这种情况也不难理解。因为美军的下一代空中加油体系计划还包括了空中加油方式的改变。除了单座型和双座型的比较，美军以往使用的吊杆加油方式很可能也会得到技术更新。既然如此，洛马公司为加油机开辟了新思路。臭鼬工厂设计的新型加油机特意在空中加油杆安放在了机身下方的中央位置。要知道，美军现有的所有配备加油杆的飞机都会将加油杆安装在尾部。这样做的好处是显而易见的。当加油机不需要伸出加油杆时，吊杆可以上抬收起，紧贴机身，不会干扰飞行。但暴露在外的吊杆也会破坏飞机外形的平整性。从这个角度考虑，新一代加油机的设计其实也合理。当飞机不使用加油杆时，吊杆可以直接回缩进机体内部，或者与机身的边缘部位保持齐平，这样才能保证加油机的隐身性能。并且，新型加油机的发动机喷口部位和现在的隐身战斗机更加类似，所以飞机尾部也没有给吊杆留合适的空间。从新型加油机的整体来看，它采用了低可探测性设计。用宽大的机翼容纳了足够的燃油，但并没有去追求绝对的隐身效果。这并非是什么缺点，因为美军想要的不仅是隐身加油机，而是一款可以为美军执行多种任务的大型隐身飞机。如果为了绝对隐身的机身设计，牺牲掉飞机的后期改装潜力，这也是美军不希望看到的。隐身加油机也不是真的要冲在空战前线。会有真正的战斗机在任务空域进行保护工作。只要新型加油机能够从安全的大后方更进一步来到交战空域的外围边缘部署，对战斗机而言就已经是非常大的帮助了。事实上，新一代加油机的形态非常适合执行一些电子战任务。它本身就是一个空中载具，可以在起飞后再次发射侦察无人机。对于其他防区外的空中任务，大型隐身飞机也是很好的执行者。一机多用的方案形式也有助于美空军在后期降低组建新机队的成本。毕竟，新型加油机的采购成本是绝对不会低的。不仅如此，新型加油机方案的问世，还体现了美国航空工业界在一身融合设计理念上的新思考。这种设计能够提升飞机的升力和燃油效率，减少飞机在飞行时产生的噪音。并且还能通过机翼内的储存空间，大幅提升飞机的有效载荷。所以，不论是在运输机还是加油机领域，一身融合设计都有着广阔的应用前景。洛马公司在近十年展示过不少一身融合飞机的概念模型，波音公司也曾经在过去设计过多款一身融合运输机的方案。美国的 Jet Zero 航空公司就是一直在拓展一身融合飞机的应用场景。这一一版又一版的飞机方案呢，也是各个厂家对一身融合设计先天缺陷的一次又一次公关。要知道，传统的圆柱形机身的承压能力会比椭圆形和方形横截面的机身更强，因此一身融合飞机需要在结构上做特殊加强
，一身融合飞机的飞行稳定性也比不上传统飞机。随着现代电船操纵技术的发展，厂商才逐渐解决了这个问题。或许之前很多方案，现在看来都无法达到隐身飞机的外形要求，但他们的出现呢，已经帮军火商排除掉了大量问题，让一身融合飞机的实战意义越来越强。也正因如此，洛马公司才敢为美空军呈上新型加油机概念方案。不过话又说回来了，重新采用一款新型隐身加油机，对美军来说并不是最具经济性的方案。事实上，就连洛马公司提出的新型加油机设想，都会让人怀疑这是不是一款隐身轰炸机。要知道，美空军在此之前是真的考虑过现有的 B 二幽灵轰炸机，改装成隐身加油机来用的。就连 B 二一突袭者轰炸机也曾引起军方人士的改装兴趣。如果利用现有机型改装加油机，就算会涉及追加生产订单的问题，也会比研发一款新飞机更加实惠。毕竟，美国使用隐身加油机的想法很明确，就算想要节省经费，也不会放弃隐身飞机的方案，转头去买更便宜的普通飞机。美国空军部长弗兰克·肯德尔在2023年1月的外交关系委员会演讲中，就直接表达了军方的态度：在传统上，我们可以将商用飞机改造成加油机或运输机，但他们的设计并没有考虑到战场生存能力和弹性作战的要求。敌对国家日益增长的防空火力威胁正在剥夺加油机的设计自由。虽然美空军已经在考虑对目前的加油机进行现代化改造，但我认为我们必须超越这一目标，直接进入下一代加油机的开发。而且，新型加油机必须适应现有战斗机面临的战场环境。美国空军启用隐身加油机的意志，正如空军部长所表达的那样，是适应现代战争的必要措施。但美空军后期是否能够拿出足够的资金来为新型加油机保驾护航，依然是个未知数。美国空中机动司令部负责人麦克米尼汉将军就在今年二月份举行的年度空军及太空部队联合研讨会上强调，美国空军的新型加油机为了在极端威胁环境中生存，体型可能会变得很小。这不仅是为了提升飞机的战场存活力，也是。希望通过缩小飞机的方式节省空军的资金。米尼汉将军甚至表示，美空军不会将所有加油机都换装成先进飞机，但必须保证有一支关键的技术力量能够应对极端危险的战斗任务。可即便如此，美空军对于新型加油机的采购规模，对于新一代空中加油体系的资源投入规模，还是迟迟无法确定。美空军在2024财年的预算提案中，将加油体系更新计划提供了将近800万美元的资金。这些预算呢，主要是用于方案分析和审查工作。而直到如今，美空军也没能确定要在2025财年为新型加油机项目投入多少资金。美空军似乎是想等国内厂商报出大致方案的价格，再筹措资金采购新装备。正如美国空军项目规划负责人理查德·摩尔中将说的那样，那些空军之外的组织需要为方案做出一些承诺，才能获得实际所需的开发和采购资金。在我们知道有哪些实际选择之前，我们根本不知道具体的预算情况。关于新一代加油机，美国究竟会选择哪种方案，又能否在十年内达成目标计划呢？欢迎各位在评论区留言。我是大兵，我们下期节目再见。